ஹாய் நான் வந்து மோட்டர் ப்ரொடக்ஷன் டெஸ்டிங்கை பற்றி வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன் அந்த வீடியோ போடுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பேசிக்காக ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு வந்து ஒரு பேசிக் ஒர்க்கிங் அப்புறம் மோட்டரில் எப்படி ஃபால்ட் அக்கர் ஆகுதுன்ட்டு இந்த வீடியோவில் காமிக்க போகிறேன் மோட்டரோட பேஸ் ஒர்க்கிங்னா மோட்டர்னா எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இன்ட்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் பண்ணுது லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் லாஃப் எலக்ட்ரோமேட்டிக் இதெல்லாம் நான் சொல்ல போகிறதில்ல ஆக்சுவலாக எப்படி மோட்ரு ரன் ஆகுது அப்படின்ட்டு நம்ம நான் வந்து ஒரு சிம்பிளாக சொல்ல போகிறேன் அது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ரெண்டு மேக்னெட்டை எடுத்துங்க ரெண்டு மேக்னெட்டை எடுத்துகிட்டு சேம் போல் வந்து கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணுன்னா ரிப்பல் பண்ணும் அதே ரெண்டு மேக்னெட்டை ஆப்போசிட் போல் வந்து கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இந்த எல்லா இந்த சிம்பிள் விஷயத்தில் வச்சு தான் வந்து மோட்ரு வந்து ஒர்க் ஆகுது இது எப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரை வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மேக்னெட் எடுத்துங்க ஒரு மேக்னெட்டுகளை வந்து சென்டரில் வந்து சின்னதாக தொலை போட்டுட்டு அதை வந்து ஒரு ஷார்ப் எஜ்ஜி மூலிமா நல்லா டைட்டாக வந்து ஹோல்ட் பண்ணிங்க அதை வந்து ஃப்ரீ ஆக்சிஸில் ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி செட்டப் பண்ணிக்கணும் இன்னொரு மேக்னெட்டை வந்து நீங்கள் வந்து அது கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் போலில் வந்து நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சவுத் போல் சவுத் போல் கிட்டே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுன்னா சவுத் போல் வந்து ரிப்பல் ஆகும் ரிப்பல் ஆகக்குள்ளே இதுக்கு வந்து லீனியர் மோஷனில் ஆக முடியாது எப்படின்னா எட்டை போக முடியாது அதால் ஏன்னா நடுவில் நம்ம நெயில் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் அதால் ரொட்டேட் மட்டும் தான் ஆக முடியும் ஸோ என்ன ஆகும்னா அந்த ரிப்பல் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொட்டேட்டிங் ஃபோர்ஸாக மாறி அது வந்து சவுத் போல் வந்து ரொட்டேட் ஆகி நார்த் போல் வந்து சவுத் போல் கிட்டே அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு ரொட்டேஷன் அடிக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொட்டேட்ரி ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்கிது இப்போ இன்னொரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதேமாரி ஒரு மூணு மேக்னெட்டை வந்து சென்ட்ரலில் ஹோல் போட்டு ஃப்ரீ ஆக்சிஸில் ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி செட்டப் வச்சிங்க இப்போ அந்த மூணு மேக்னெட்டையுமே கிட்ட கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா மூணுமே ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்படி ரொட்டேட் ஆகலனாலும் எதனா ஒரு மேக்னெட் இங்கே நீங்கள் ட்ரிகர் பண்ணிங்கன்னா போதும் மூணுமே ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சேம் கான்செப்ட் தான் வந்து நம்மளுக்கு மோட்ரோட ஒர்க்கிங்கில் ஏசியாக இருக்கட்டும் டிசியாக இருக்கட்டும் சேம் தான் ரெண்டு மேக்னெட்டை வச்சு தான் அது ரொட்டேட் ஆகுது இது எப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் பி பர்மனண்ட் மேக்னெட் டிசி மோட்டரை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ பர்மனண்ட் மேக்னெட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டர் வந்து பர்மனண்ட் மேக்னெட்டாக இருக்கும் ஒரு சைடு சவுத் போல் ஒரு சைடு நார்த் போலாக இருக்கும் வைண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து சவுத் போலாக ஆக்ட் ஆகும் நெகட்டிவ் எங்கே கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அது நார்த் போலாக ஆக்ட் ஆகும் என்ட்ரி கரண்ட் வந்து சவுத் போல் லிவிங் கரண்ட் வந்து நார்த் போலாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த காயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காயில் ஒரு மேக்னெட்டாக ஆக்ட் ஆகும் இந்த சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா காயிலுக்கும் இந்த பேட்ரிக்கும் நடுவில் தேட்டர் தான் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் போலுக்கு நேராக இருக்கிற வைண்டிங்கில் வந்து எப்பயுமே சவுத் போல் தான் கிரியேட் ஆகும் நார்த் போலுக்கு நேராக இருக்கிற வைண்டிங்கில் எப்பயுமே நார்த் போல் தான் கிரியேட் ஆகும் இதனால் என்ன ஆகும்னா ரெண்டு மேக்னெட்டிக்கும் இப்போ அந்த காயில் வந்து இமேஜினரி மேக்னெட் சப்ளை எப்போ கொடுத்தோமோ அப்போ வந்து அந்த டைம் வந்து மேக்னெட்டாக மாறிடும் ஸோ வந்து நான் சவுத் போல் சவுத் போல் மேக்னெட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ரிப்பல்ஸ் ஆகும் ஆப்போசிட்டில் நார்த் போல் நார்த் போல் ரிப்பல்ஸ் ஆகும் ஸோ ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ட்விஸ்டட் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுனா ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சப்ளையில் பேட்ரி சப்ளை இருக்கிற வரைக்கும் அது ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ வந்து இதை வந்து நீங்கள் கிளியராக வந்து இந்த ஆக்ஷனை நீங்கள் வந்து இந்த இந்த செக்ஷனில் பார்க்கலாம் ஒன்று ஒன் செக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் எண்டுக்கும் டூ செக்ஷனு இந்த எண்டுக்கும் ரொட்டேட் ஆகிடுச்சு ஆப்ஷன் ஆகிட்ட பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா நார்த் போலாக இருக்கிற செக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ் செக்ஷன் பாசிட்டிவ் சப்ளை வந்தவுடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக சவுத் போலாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ என்ன ஆகுனா திருப்பி வந்து சவுத் போல் ட்ரிப்பல் பண்ணி திருப்பி அந்த செக்ஷனை அந்தாண்ட மாற்றி விட்ருவோம் திருப்பி இந்த செக்ஷன் இங்கே வரக்குள்ள திருப்பி இந்த சப்ளை வந்து மாறிட்டு இந்த ஆக்ஷன் வந்து கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ரொட்டேட்டிங் ஆக்ஷன் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக கிடச்சிட்டே இருக்கும் இப்படி தான் வந்து மோட்ரு வந்து பேசிக்காக வந்து ஒர்க்கிங் ஆகுது நான் வந்து இதில் இந்த வீடியோவில் வந்து பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் சொல்லலை எப்படி 
லுப்ரிகண்ட்டாக இருந்தால் தான் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ பேரிங் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் மோட்டர் ரொட்டேட்டிங் அஃபெக்ட் ஆகி அதனால் வந்து மோட்டருடைய வைண்டிங் டேமேஜ் ஆகும் ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகி அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு லோடு லோடு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் லோடு பண்ணாலும் சடனாக அண்டர் லோடு பண்ணாலும் இல்லை வந்து மோ லோடு வந்து ஹெவியாக கொடுத்து ரோட்டார் ஜாம் ஆனாலும் நம்ம மோட்டருடைய லைஃப்பும் அஃபெக்ட் ஆகும் மோட்ரு வந்து ஈஸியாக ஃபெயிலியர் ஆகும் அடுத்து தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் போச்சுனாலோ இல்லை மோட்ரு வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்கிற ஏரியாவுக்கு நியராக நம்ம மோட்டரை இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பர் டெம்பரேச்சர் வந்து வரைக்கும் தான் அந்த மோட்டரால் விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அது டெம்பரேச்சர் மேலே ஹையாக போச்சுன்னா அதோடய வைண்டிங்கோடைய வைண்டிங்கோட ரெசிஸ்டிவிட்டி எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகி அதோடைய நேச்சுரல் ஆஃப் ஒர்க்கிங்கும் சேஞ்ச் ஆகிடும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெண்டிலேஷன் மோட்டரில் வெண்டிலேஷன் இருக்கிறதே எதுக்குன்னா அந்த மோட்டரில் இருக்கிற ஹீட்டை வந்து வெளியில் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ மோட்டரில் இருக்கிற வெண்டிலேஷன்லாம் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னா அதோடய வே ஹாட் ஏர் வந்து வெளியில் எக்ஸாஸ் பண்ண முடியாது அதால் உள்ளே சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருந்து இன்னும் மோட்ரு வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் ஆகி மோட்டர் ஃபெயிலியர் அக்கர் ஆகும் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சோர்ஸ் ஃபோ சோர்ஸால் மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு மோட்டர் அஃபெக்ட் ஆகும் எப்படி சோர்ஸால் அஃபெக்ட் ஆகும்னா எதனா ஒரு ஃபேஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிட்டாலோ ஃபேஸ் ஃபெயிலியர்னா ஒன்றும் இல்லை எதனா ஒரு கேபிள் வந்து கட் ஆகிடுச்சுனாலும் த்ரீ ஃபேஸில் வந்து டூ ஃபேஸ் தான் அதுக்கு கிடைக்கும் அப்போ வந்து அந்த டூ ஃபேஸில் வந்து ரன் ஆக ட்ரை பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாலோ இல்லை ஓவர் வோல்டேஜ் சிஸ்டத்தில் ஓவர் வோல்டேஜ் வந்தாலோ அண்டர் வோல்டேஜ் அக்கரானாலோ பஸ்ஸில் வந்து ஆர்வை ஃபேஸ் மாறினாலோ இந்த மாதிரி இந்த கண்டிஷன்லாம் வந்து சோர்ஸால் வந்து மோட்டருக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து மோட்டர் வந்து மோட்டர் ப்ரொடக்ஷன் டிலேயில் எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பருக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் நண்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்